சாந்தி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இன்றைய நாட்களில் வந்து துரோகம் இதை நிறைய பார்க்கலாம் நெருங்கிய நண்பன் திடீர்னு துரோகியாக மாறுறது போட்டு கொடுக்கறது மாமியார் மருமகள் அது கூட துரோகம் தானே இல்லை ஒரு வீட்டுக்கு நம்மளை நம்பி வந்த ஒரு பெண்ணை மகளாக நடத்த வேண்டிய நாம் வேறு மாதிரி நடத்துகிறோம் அல்லது மருமகள் மாமியாருக்கு செய்கிற துரோகம் இல்லை அம்மாவாக நினைக்க வேண்டிய மாமியாரை வேறு மாதிரி நடத்துகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி பல விதமான துரோகங்கள் நிறைந்த யுகம் இந்த கலியுகம் அதுவும் குறிப்பாக இந்த நேரம் அது இல்லாமல் பல விதமான துக்கங்களும் வரும் ஸோ மேலதிகாரி மூலமாக வர பிரச்சனைகள் குழந்தைகள் மூலமாக வர பிரச்சனைகள் இது மாதிரி நிறைய உறவுகள் மூலமாக பங்காளிகள் மூலமாக சொத்து பிரச்சனை கடன் பிரச்சனை இது மாதிரி பல விதமான துக்கங்கள் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த துரோகத்துடைய அளவு தாங்க முடியல நெஞ்சு வலிக்குது அப்படின்னும்போது உடனடியாக எல்லோரும் பண்ணுறது என்னது நான் வயிறறிஞ்சு சொல்கிறேன் நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் உனக்கு நல்ல சாவே வராது இது மாதிரி இல்லையா உன் குழந்த குட்டியெலாம் எப்படி நடுத்தரில் நிற்க போதுப்பார் இந்த மாதிரி சாபம் விடுவாங்க ஸோ அந்தளவுக்கு அவங்க வழியை அனுபவிக்கிறாங்கன்றது உண்மை தான் ஆனால் இப்படி சாபம் விடுறாங்களே இது பலிக்குமா அப்படின்னா பலிக்கும் கண்டிப்பாக பலிக்கும் ஆனால் பலிக்கிலேயே நல்லா தானே இருக்கிறாங்க ஆ ஓகேன்னு இன்னும் ஜாலியாக தானே இருக்கிறாங்க ஊரில் இருக்கிற அத்தனை பேர் வைத்திருச்சிலையும் கொட்டிட்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது அப்படி தான் தெரியும் ஏன்னா அவங்களுடைய புண்ணிய கணக்கு இன்னும் இருக்குது ஸோ அந்த புண்ணிய கணக்கு ஃபுல்லாக தீரணும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இல்லையா அந்த பாவம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ பாவக்குடம் நிரம்பணும் அந்த நேரம் வழி அனுபவிக்க ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ உங்களுக்கு இந்த துரோகம் நடந்தது காரணம் என்னென்னா உங்களுடைய புண்ணிய கணக்கு தீந்து பாவக்குடம் ரொம்பிடுச்சு இந்த ஜென்மத்திலோ அல்லது முன் ஜென்மங்கள்லையோ ஸோ அதனால் நீங்கள் இப்போ அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க ஆனால் அந்த ஆத்மாக்கள் உங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்கக்கூடிய துரோகம் செய்யக்கூடிய நல்லா வாழ்ந்துட்டு இருக்கிற ஆத்மாக்கள் சமீபமாக தான் இந்த பூமியில் ஜென்மமே எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க ஒரு ஒரு ஜென்மம் தான் எடுத்திருப்பாங்க ஆனால் நீங்கள் எண்பது எண்பத்தி நான்கு ஜென்மங்கள் எடுத்திருப்பீங்க ஸோ அதனால் நிறைய பாவம் பண்ணியிருப்பீங்க அவங்க இப்போ தான் பாவம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆனால் கலியுகத்தின் இறுதினால பாவம் கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்க செய்கிற பாவத்துக்கு தண்டனை இப்போ கிடைக்காது ஆனால் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் பயங்கரமாக கிடைக்கும் உங்கள் கற்பனைக்கு எட்டாத அளவு கிடைக்கும் நீங்கள் அனுபவிக்கிறதுலாம் ஒன்றுமே இல்லைன்ற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ இந்த காலகட்டத்தில் நமக்கு பல கஷ்டங்கள் வருது ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளோ கஷ்டம் கிடையாது இப்போ வருது நாளுக்கு நாள் துக்கம் அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அப்போ இப்போ அவங்க பாவம் செய்கிறவங்க இன்னும் ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் கழித்து துக்கத்தை அனுபவிக்கிறாங்கன்னா அது என்ன மாதிரி துக்கமாக இருக்கும்னு மட்டும் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்பாடா அப்போ தண்டனை அனுபவிப்பாங்களா அப்படின்னு சந்தோஷப்படாதீங்க ஏன் அப்படின்னா யாருக்கு தெரியும் அந்த மாதிரி அவங்க தண்டனை அனுபவிக்கும் பொழுது ஒரு முப்பது வருடம் நாற்பது வருடம் கழித்து அதாவது அடுத்த ஜென்மத்தில் அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த நேரம் அவங்க உங்களுக்கு மனைவியாக கணவனாக குழந்தையாக பிறக்கும் பொழுது இந்த சாபம் பலிக்க ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்ன ஆகும் உங்கள் நிலமை யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் கொடுத்த சாபம் தான் வந்து பிறந்திருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியாது அதே மாதிரி இப்போ உங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா இவங்களுமே பார்த்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் உங்களுக்கு நெருங்கிய தொடர்பில் இருந்தவங்க தான் தொடர்ந்து பல ஜென்மத்துக்கு நம்ம தொடர்பிலே வருவாங்க ஆனால் என்ன நா நாளுக்கு நாள் உலகம் மோசமாகும் போது ஒவ்வொருத்தருடைய குணமும் மோசமாகுது அப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு ஜென்மம் வெவ்வேறு குடும்பம் வெவ்வேறு இடங்களில் பிறந்து அங்கே இருக்கிற கெட்ட குணத்தெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அவங்க கெட்டவர்களாக மாறிட்டாங்க இப்போ வந்து உங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்குறாங்க உங்களுக்கு அடையாளம் தெரியல ஏன்னா வேறு ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறாங்க வேறு உடல்ன்ற ட்ரெஸ் போட்டிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் தெரியல அது உங்களுடைய குழந்த தான் உங்களுடைய கணவன் தான் உங்களுடைய அப்பா அம்மா தான் தெரியல தெரிஞ்சால் நீங்கள் இப்படி சாபம் கொடு கொடுக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து குழந்தைங்களே மோசமாக இருக்கிறாங்க பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் அவ்வளோ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுங்க அது இதுன்னு வாங்க ஆனால் அப்பா அம்மா பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதுதான் அந் அந்த அன்பு வந்து அவங்கள வந்து அந்த அந்த குற்றத்தெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாக எடுத்துக்க விடாது அந்த நேரம் திட்டுவாங்க பட் அதுக்கப்புறம் அப்படியே மறந்துடுவாங்க ஸோ அந்த அன்பு ஸோ அதே அன்பு கொண்ட ஒரு ஆத்மாவுக்கு தான் இப்போ நீங்கள் சாபம் கொடுக்குறீங்க பல ஜென்மம் கழித்து கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு அது உங்கள் அன்பிற்குரிய குழந்தை அல்லது கணவன் அல்லது மனைவி அல்லது அப்பா அம்மான்னு தெரியாமல் கொடுக்குறீங்க கடைசியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்கள் யாருக்கெல்லாம் துக்கம் கொடுத்தீங்களோ குறிப்பாக அந்த மரண தருவாயில் உங்களுக்கு காட்சி கிடைக்கும் நீங்கள் யாருக்கு துக் சாபம் கொடுத்தீங்களோ
அப்போ துடிப்பை நான் இவ்வளோ பாவம் செஞ்சுருக்கிறேன்னா ஏன்னா நமக்கு துக்கம் கொடுக்குறவங்க வந்து நம்ம துக்க நமக்கு துக்கம் கொடுக்குறவங்கள திட்டுறதும் ஒரு தூக்கு கைதி அவனை தூக்கு மேடையில் தூக்கு போடுறதுக்கு ஒருத்தர் நிமித்தமாக இருப்பார் இல்லையா அவரை அவன் சாபம் விட்டால் நீ நல்லாவே இருக்க மாட்டேன் என்ன போய் தூக்கில் போடுறியே அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி இருக்குமோ ரெண்டும் ஒன்று தான் ஏன்னா அது அவனுடைய வேலை அவனுக்கு இவனுக்கு எந்த பகையும் கிடையாது அவனுடைய வேலை அந்த இதை வச்சு மிஷின் ஆப்ரேட் பண்ணுறது அவ்வளோ தான் ஸோ அவன் இவன் மேலே கோபப்பட்டு தூக்கு தூக்கில் போடல இவனுக்கு ஏற்கனவே செய்த பாவத்துக்கான தண்டனை அது அவனுக்கும் எதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அவன் வந்து இதுக்கு தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கருவி அவ்வளோதான் அதே மாதிரி தான் நமக்கு துக்கம் கொடுக்குறவங்க வெறும் கருவி தான் இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வந்திருக்கலாம் மாமியார்னு மருமகள்னு சொத்து பிரச்சனைன்னு ஏதோ ஒன்று வந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஒரு காரணம் தேவையில்ல உங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் செஞ்ச பாவத்துக்கு இல்லையா அதுதான் நமக்கு தெரிஞ்சது பெரிய தண்டனை தூக்கு தண்டனை தான் ஆனால் நிறைய பேர் தூக்கு போட்டு தற்கொலை பண்ணிக்கிறாங்களே அது பெரிய தண்டனை என்ன பண்ணுறாங்க இல்லை அவங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற தண்டனை அதை விட ரொம்ப வலி நிறைந்தது கொடுமையானது அப்படிங்கிறதுனால தான் தூக்கு போட்டுக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வழியை நாம் அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்போ தூக்கு தண்டனை வந்து யாருக்கு கொடுப்பாங்க பயங்கரமான பாவம் செஞ்சுருந்தால் தான் கொடுப்பாங்க கற்பழிப்பு கற்பழிச்சு கொலை பாலியல் பலாத்காரம் இது மாதிரி ரொம்ப மோசமாக இருந்தால் தான் தூக்கு தண்டனை கொடுப்பாங்க எல்லாருக்கெல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க அப்போ தூக்கு தண்டனையை விட மோசமான வழியை நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படின்னா நான் எவ்வளோ பெரிய பாவம் பண்ணியிருப்பேன் மட்டும் யோசிச்சு பாருங்க ஏன்னா இதை கொடுக்கறது கடவுள் இதில் வந்து தப்பிக்கவே முடியாது குடும்பத்தில் மாமியார் கிட்டே இருந்தோ குழந்தை கிட்டே இருந்தோ கணவன் கிட்டே இருந்தோ அல்லது அப்பா அம்மா கிட்டே இருந்தோ தப்பிக்கவே முடியாது அந்த மாதிரி தான் தண்டனையை நான் அனுபவிக்கிறேன்னா நான் எவ்வளோ பாவம் பண்ணியிருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஏன்னா நான் செய்த பாவத்துக்கு தான் எனக்கு தண்டனை கிடைக்கிது இவர் வெறும் கருவி தான் ஸோ கருவி மேலே கோபப்படுறது முட்டாள்தனம் அறியாமை ஸோ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ரெண்டு விஷயம் பண்ணணும் சாபம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக ஒன்று என்னென்னா பெரும்பாலும் இந்த ஞானம் எடுத்த பிறகு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் நிறையவே வரும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறோம் இல்லையா சிவனை வழிபட்டால் ஏன் கஷ்டத்துக்கு மேலே கஷ்டம் வருது நல்லவர்களுக்கே கஷ்டத்துக்கு மேலே ஏன் கஷ்டம் வருது ஏன்னா பாவக்கடம் ரொம்பிடுச்சு அடுத்தது நீங்கள் உணர்ந்துட்டீங்க அப்போ அந்த பாவ கணக்கு அதுக்கு முடிக்கணும்ல அந்த கணக்கு முடிக்கிறதுக்காக அது வருது அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் நாம் நமக்கு இப்போ ஞானம் தெரிஞ்சிடுச்சு ஞானம் தெரியலைன்னா இந்த வழியை நம்மளால் தாங்கவே முடியாது அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும் இந்த ஞானமே பல ஜென்மமாக பயங்கரமாக பாவம் செஞ்சவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் நமக்கு ஏன்னா நம்ம தானே ஆரம்பத்திலேருந்தே வரும் இல்லையா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகம் வந்து ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரம் இதில் முதல் பதி சொர்க்கம் அடுத்த பதி நரகம் சொர்க்கத்தின் ஆரம்பத்திலேயே ஜென்மம் எடுத்தவங்க வந்து அதிகபட்சம் எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுப்பாங்க அவங்களுக்கு தான் இந்த ஞானம் மறுபடியும் கிடைக்கும் மறுபடியும் அவங்க தான் சொர்க்கத்துக்கு போவாங்க ஸோ அப்போ அப்படி சொர்க்கத்துக்கு போகிறதுக்கு இறைவன் கொடுக்குற ஞானம் என்னென்னா உங்களை ஆத்மான்னு வந்து பரமாத்மாவை நினைங்கன்றார் ஆத்மா பூர்வமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கும் இறைவன் செம்பொன் நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கார் அப்படின்ற செய்தியை ஒருத்தர் உடம்பில் வந்து சொல்கிறார் அவரை நினைக்க நினைக்க காமம் கோபம் பற்று பேராசை அகங்காரம் எல்லாம் நம்மளை விட்டு போகும் ஏன்னா இந்த ஐந்து விகாரத்தினால் தூண்டப்பட்டு தான் நம்ம பாவமே செய்கிறோம் அதுக்கு காரணம் உடல் நினைச்சது அதனால் உடல் கிடையாது ஆத்மானு வந்து பரமாத்மாவை நினைங்க அப்படின்ற இந்த மகா ரகசியத்தை இறைவன் சொல்கிறார் கூட வீரன் கொடுக்குற ஞானமான முரளியும் கேட்கணும் பிகே சரணகுமார் தமிழ் முரளி நீங்கள் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணாலும் பார்க்கலாம் எல்லா ராஜோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக கிடைக்குது அல்லது இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் கூட அனுப்பலாம் ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ ஸோ இதை வந்து எஸ்எம்எஸ் அனுப்புனீங்க அப்படின்னா அந்த முரளி வீடியோ அனுப்புகிறோம் அது வந்து சிவபெருமான் நேரடியாக ஒருத்தர் மூலமாக ஒரு வயோதிக தாத்தா உடலில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குற என்ன ஞானம் கொடுக்குறாரு சொர்க்கத்தில் தேவதையாக நீங்கள் தான் இருந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலு வருஷம் சொர்க்கமாகவே இருந்தது பயங்கர ஆனந்தமாக இருந்தீங்க ஏன்னா ஆத்மான்ற உணர்வில் இருந்தீங்க உடல்ன்ற உணர்வே இல்லை அதனால் ஆனந்தமாக இருந்தீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆத்மான்றது மாதிரி வந்து உடல் நினைக்கும் போது காமம் கோபம் இது கடுமையாகி தான் துக்கம் பாவம் செஞ்சீங்க பாவம் செய்ய செய்ய துக்கம் வருது அப்படிங்கிற ஸோ கடந்த ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடமாக நம்ம பாவம் பண்ணியிருப்போம் சொர்க்கத்தில் எந்த பாவமும் பண்ண மாட்டோம் ஸோ அப்போ ஆரம்பத்திலே பிறந்தவங்க தான் அதிக பாவம் செய்கிறோம் ஸோ அதிக பாவம் அப்போ ஆரம்பத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு தான் இந்த ஞானம் மறுபடியும் க
ஸோ ஆனால் நீங்கள் செய்த பாவத்துக்கு தான் வருது அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஞானம் கிடைச்சதுனால வரல இல்லையா ஆரம்பத்திலே வந்தவங்களுக்கு ஞானம் கிடைக்குது ஆரம்பத்திலே வந்தவங்க அதிக பாவமும் செஞ்சுருக்குறீங்க அவ்வளோதான் அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ ஞானம் கிடச்சிருச்சு என்ன பண்ணணும் இந்த ஞானத்துடைய சாரம் உங்களை ஆத்மான்னு வந்து பரமாத்மா நினச்சிக்கிட்டே இருக்க சொல்கிறார் இறைவன் செம்பு நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திர மாதிரி இருக்கார் சிவபெருமான் அவரை தான் அல்லா பரமப்பிதான்றாங்க ஸோ அவரை நினைக்க நினைக்க நமக்கு புருவமத்தி துடிக்கும் நம்மளை ஆத்மான்னு உணர்ந்து நினைக்கணும் பின்னா என்ன அவர்கிட்ட வந்து சக்தி வர வர காமம் கோபம் இதெல்லாம் நம்மளை விட்டு போகுது அப்படி இந்த ஞானம் தெரிஞ்சிடுச்சு இறைவனை நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகணும் இறைவனையும் நினைக்கணும் இறைவனுடைய ஞானமான அந்த முரளியும் மனசுக்குள்ளே அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் மனசை ஃப்ரீயாகவே விடக்கூடாது இதை நாம் பண்ண பண்ண என்ன ஆகணும்னா ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி வரும் இந்த சக்தி வரும்போது ஒருத்தர் துரோகம் பண்ணும் பொழுது எப்படி இருக்கும்னா ஈட்டியால் குத்துற மாதிரி வர்ற ஒரு வழி உங்களுக்கு எப்படி அனுபவம் ஆகுனா ஒரு முழு குத்துன மாதிரி தான் அனுபவம் ஆகும் ஸோ அப்போ நம்ம எவ்வளோ அதிர்ஷ்டசாலி பாவமும் அதிகமாக செஞ்சு அதுக்கான தண்டனையும் வருது ஆனால் உங்களுக்கு அனுபவம் ஆகலை உங்களுக்கு அனுபவம் ஆனால் தானே இல்லை ஒருத்தன் வந்து குத்துறான் கத்தியால் வெட்டுறான் ஆனால் உங்களுக்கு அந்த உணர்வே இல்லைன்னா உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த தண்டனையை அனுபவிக்கலே ஸோ அந்த மாதிரி உங்களை மாற்றுது அதனால் என்ன பண்ணணும் சாபம் கொடுக்கக்கூடாது நமக்கு துக்கம் கொடுக்குறவங்களுக்கு என்ன துக்கம் கொடுத்துருந்தால் இந்த ஆத்மா எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு துரோகத்தை செய்யும் இவ்வளோ துக்கம் கொடுக்கும் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளோ பாவம் செஞ்சுருப்பேன் அதை நீங்கள் நினச்சி பார்க்கணும் அதை விட முக்கியம் இப்போ உங்களுக்கு ஞானம் கிடச்சிருக்கு அதை தாங்கிக்கிறீங்க ஞானமே கிடைக்காத அஞ்ஞானி ஆத்மாவுக்கு இல்லை முன் ஜென்மங்களில் நீங்கள் இந்த துக்கத்தை கொடுத்தீங்க அப்போ எப்படி துடிச்சிருப்பாங்க அதை யோசிச்சு பார்க்கணும் அது எப்படி துடிச்சிருப்பாங்க இன்னொரு விஷயம் இறைவன் இந்த ஞானத்தை உலகம் அழியறதுக்கு நூறு வருடம் முன்னாடி தான் வந்து கொடுக்குறார் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் வந்து உலகமே அழிய போகுது அப்படின்னு நடத்தம் அதுக்குள்ளே வந்து எல்லாருடைய பாவத்தின் கணக்கும் முடியும் அவ்வளோ தண்டனை கிடைக்கும் இயற்கை சீற்றத்தினால் கடுமையான வியாதினால் இப்போ கொரோனாவே ஒரு ஆட்டம் ஆட்டிட்டு போயிடுச்சு இல்லையா போகலை இன்னும் தான் இருந்துட்டு இருக்குது அப்போ எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் அப்போ இப்போ தண்டனையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிற இந்த நேரத்தில் அந்த ஆத்மா பாவம் செய்துனா அது இன்னும் லேட்டாக தண்டனை அனுபவிக்கும் போது அதால் தாங்க முடியுமா சக்தியே இருக்காது ஆனால் தண்டனை ரொம்ப கடுமையாக இருக்கும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் எப்படி துடிப்பாங்க ஸோ அதை நினைத்து அவங்களுக்காக கருணைப்படுங்க ஸோ இதுதான் பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா இயேசு விழாயலமில் ஒருத்தவங்க குத்தும்போது அவர் செத்துட்டாரான்னு செக் பண்ணுறானா சிலுவையில் தொங்கும்போது அப்போ இயேசு என்ன சொல்கிறாரு பிதாவே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு இவங்களுக்கே தெரில இவங்களை மன்னியும் கரெக்டு தான் இந்த ஞானம் தெரியும் போது தான் நமக்கு தெரியும் இப்போ யோசிச்சு பாருங்களா அதாவது முன் ஜென்மங்களில் கூட விடுங்க இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம எவ்வளோ பாவம் பண்ணியிருப்போம் நான் பின்னாடி வள்ளலார் பாட்டு ஒன்று படித்து கட்டுறோம் அதில் அதை படிக்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த ஜென்மத்தில் நம்ம இதில் நிறைய பாவம் பண்ணியிருப்போம் அப்போ இந்த பாவத்தை எப்படி பண்ணீங்க அந்த நேரம் உங்களுக்கு பாவம்னே தெரியல ஒரு அகங்காரத்தில் நமக்கு பாவனே உணர முடியாத அளவுக்கு மனசு கல் நெஞ்சாயிடுச்சு அதனால் பாவம் செஞ்சோம் முன் ஜென்மங்கள்லையும் அப்படி தான் ஏன்னா அப்போலாம் ரொம்ப பணக்காரனாக வேறு இருந்திருப்போம் என்னென்னமோ பண்ணியிருப்போம் அதிக வரி வசூலிச்சிருப்போம் கொலை பண்ணியிருப்போம் பிற நாட்டு ராணிகளை கவர்ந்திருப்போம் ராஜாவாக இருந்திருந்தா இது மாதிரி நிறைய சொல்ல முடியாத பல விதமான துக்கத்தை கொடுத்துருப்போம் அப்படி வீரன்ற பேரில் அதுக்கான தண்டனையை தான் நம்ம இப்போ அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அதே மாதிரி தான் இப்போ உங்களுக்கு துக்கம் கொடுக்குறாரு பாருங்க அவருக்கும் தெரியாது இது துக்கம்னு தெரியல தெரியாமல் கொடுத்துட்டு இருக்காரு இது இது பாவம் இதனால் அவங்க துடிப்பாங்க இதுக்கு பின்னாடி நான் தண்டனை வேற அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியாது காரணம் தன்னை யாரும் ஆத்மானே உணரல உடல் நினச்சிட்டு இருக்காங்க இப்போ வாழ்ந்தா போதும் அப்படி நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க ஆத்மா நினச்சா ஆஹா இதுக்கான தண்டனை எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் நான் அனுபவிச்சே தீரணும்னு நினச்சா யாராவது பாவம் பண்ணுவாங்களா ஆனால் பாவம் யாரும் யாருக்கும் தெரியல அறியாமையில் இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் அவங்க மேலே கருணைப்படுங்க அவங்க பின்னாடி எவ்வளோ அதாவது நான் செஞ்ச பாவத்துக்கு இவங்க தண்டனை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு கருவி அவ்வளோதான் ஆனாலும் அப்படி தண்டனை கொடுக்கறதே அவங்களுக்கு பாவம் ஆகிடுது அது அவங்களுக்கு தெரியல பாவம் நான் செஞ்ச பாவத்துக்காக இவங்க பாவம் செய்கிறாங்களே அப்படின்னு அவங்களுக்கும் சேர்த்து கருணைப்படுங்க பரிதாபப்படுங்க அப்போ என்னாச்சு கோபப்படுறதுக்கு பதிலாக சாபம் கொடுப்பதற்கு பதிலாக அதை கருணையின் கண்ணீராக மாற்றினீங்க அசுர குணத்தை தெய்வீக குணமாக மாற்றினீங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா ஒருத்தர் துக்கம் கொடுக்கும்போது அழுவீங்க உங்களுக்காக இல்லை நீங்கள் முன் ஜென்மங்களில் என்னென்ன பாவம் செஞ்சு இதை அனுபவிச்சிங்க அப்படி பாவம் செய்யும் போது எத்தனை ஆத்மா துடிச்சிருக்கும் அவங்கள நினச்சி இப
ஸோ இது உங்களுக்கு ஆனந்தமாகவும் இருக்கும் நீங்கள் தவறான முடிவும் எடுக்க மாட்டீங்க மனசால் கூட சபிக்க மாட்டீங்க ஏன்னா சபித்தால் அது இன்னும் பாவம் ஆகிடுது இது எப்படின்னா ஜெயிலில் போய் தண்டனை ஏண்டா நீ எனக்கு கொடுக்குற ரெண்டு போய் ஜெயிலில் இருக்கிற சண்டை போடுற மாதிரி இல்லை செஞ்ச பாவத்துக்கு தான் அங்கே கிடைக்குது அந்த மாதிரி தான் இந்த உலகத்தில் நம்ம ஜெயில் தான் இது இப்போ கலியுகம் செஞ்ச பாவத்துக்கெல்லாம் இப்போ வந்து கணக்கு தீத்திட்டு இருக்குது ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அமைதியாக ஏற்றுக்கோங்க இறைவன் நினைவில் இருங்க ஸோ இறைவன் நினைக்கிறதுக்கு பல யுக்திகள் இருக்குது அதெல்லாம் வந்து அந்த முரளி அந்த முரளியை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க அது அது ஒன்று தான் தீர்வு முரளியை கேட்டுக்கிட்டே இருங்க முரளியை சிந்தனை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க இறைவனை நட்சத்திரம் மாதிரி நினைச்சிக்கிட்டே இருங்க அந்த நட்சத்திரம் உங்கள் புத்தியை விட்டு மறையவே கூடாது அப்படின்னு அர்த்தம் இறைவன் எதிரிலே வச்சிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் உங்கள் புத்தியிலே வச்சிருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்போ இறைவன் நினைவு இருக்கும் பொழுது உங்களுக்கு எதுவும் வலிக்காது அது மட்டும் இல்லை உங்களுடைய பாவ கணக்கு வேறு எரியும் அப்போ தண்டனை வந்து ரொம்ப 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 குறைஞ்சிடும் பல கோடி மடங்கு குறைஞ்சிடும் ஆனால் இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்டும் நீங்கள் பாவம் செஞ்சிங்கன்னா தண்டனை நூறு மடங்கு அதிகமாகும் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆமாம் கடவுள் சொன்னாரே நான் இந்த பாவம் செஞ்சேனே அதுக்காக தான் இந்த தண்டனை கிடைக்குது அப்படின்னு நீங்கள் செய்த பாவத்தை மட்டும் மனசில் நினைங்க எப்போ தண்டனை கிடைத்தாலும் மற்றபடி அவங்களோட சண்டை போடுறது அது எல்லாமே நமக்கு இன்னும் பாவம் தான் சேரும் திரும்ப அது நமக்கு அவங்க மூலமாகவோ வேறு யார் மூலமாகவோ பெரும்பாலும் அவங்க மூலமாகவே உடனடியாகவே கிடச்சிடும் தண்டனை இல்லை கமனம் இருக்கும்போதே தண்டனை கொடுக்குறாங்கன்னா நீங்கள் எதிர்க்கும்போது இன்னும் தானே கிடைக்கும் அதனால் அமைதியாக இருக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் இறைவன் நினைவில் இருங்க நீங்கள் யாருக்கும் குழந்தையோ சகோதரனோ கணவனோ மனைவியோ பேரனோ பேத்தியோ நண்பனோ கிடையாது கடவுளுக்கு மட்டுமே குழந்தை மனைவி சகோதரன் நண்பன் எல்லாமே எனக்கு கடவுள் மட்டும்தான் இப்போ கடவுளுக்கு எது பிடிக்கும் அன்பாக அமைதியாக இருக்கிறவங்கள தான் பிடிக்கும் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் அவர் ஹெல்ப் பண்ணுவார் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் நீங்கள் இருந்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ இப்போ தெரியாது பிரச்சனை அனுபவிக்கும் போது தெரியாது அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது தான் தெரியும் இறைவனுடைய விளையாட்டு ஸோ அதனால் அமைதியாக இருங்க இறைவன் நினைவில் இருங்க கருணை பார்வை மட்டும் வைங்க வெறுப்பு பார்வை வேண்டாம் சாபம் வேண்டவே வேண்டாம் அதிலும் குறிப்பாக முன் ஜென்மங்களில் அவர் எனக்கு குழந்தையாக இருந்தார் அல்லது அம்மாவாக இருந்தார் அப்படின்னு போது எப்படி வலிக்கும் என் அம்மாவுக்காக நான் எப்படி சாபம் கொடுத்தேன் ஆக்சுவலாக இந்த ஜென்மங்கள்லே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய அம்மா இறக்கும்போது சா அவங்க பேச்சு கேட்கல அப்படின்லாம் நம்ம துடிப்போம் அப்படி இருக்கும்போது முன் ஜென்மத்தில் இதுக்கு முன் ஜென்மத்தில் நம்மளுடைய அம்மாக்கள்லாம் ரொம்ப அன்பானவர்களாக இருப்பாங்க இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சுயநலம்லாம் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ அப்படிப்பட்ட பரிசுத்தமானவங்களே நான் இப்படி துக்கம் கொடுத்தேன்னு துடிப்போம் அல்லது அடுத்த ஜென்மத்தில் நமக்கு குழந்தையாக பிறக்க போகிறாங்கன்ற அந்த காட்சியும் கிடைக்கும் அப்போ இன்னுமே துடிப்போம் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் சாபம் கொடுக்காதீங்க அதுக்கு பதிலாக இந்த வள்ளலாருடைய பாடலை கேளுங்க என்ன பாவம் செய்து நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கிறேன் இது இதை படிக்கும்போதே உங்களுக்கு புரியும் அப்போ பாருங்கள் என்ன தப்பு செஞ்சதுக்கு நான் எனக்கு இவ்வளோ தண்டனை கிடைக்குது ஒருத்தங்க திட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த நேரம் இதை சொல்லுங்கள் நல்லோர் மனசை நடுங்க செய்தேனோ வழியை போய் வ வழக்கு கேஸ் போட்டு அவங்க மானத்தை கெடுத்தனா தானம் கொடுப்பவரை தானம் கொடுக்காதன்னு தடுத்தனா நல்லா இருந்த நண்பனை நண்பர்களுக்குள்ள கலக்க மூட்டினா வஞ்சகம் செஞ்ச நட்புக்கு குடி உரிமை சாரி குடி உரி சாரி வரி மக்களுக்கு வரி அதிகமாக கொடுத்து அவங்களுடைய அவங்கள டார்ச்சர் பண்ணனா ஏழைகள் வயிறேறிய செஞ்சனா தர்மத்தை பார்க்காம தண்ட செலவு பண்ணனா சும்மா வெட்டியாக பேசிய வாழ்க்கையை அழிச்சிட்டனா பாருங்க அதுவே பாவம் இறைவன் கொடுத்த வாழ்க்கையை வெட்டியாக பேசி அழிக்கிறது உயிர் கொலை செய்கிறவங்களுக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருந்தனா திருடுறவனுக்கு இவ் இங்கே போய் திருடுன்னு உளவு சொன்னனா மற்றவர்களுடைய பொருள் மேலே ஆசைப்பட்டு பொய் சொன்னனா ஆசை காட்டி மோசம் செஞ்சனா மற்றவர்களுக்கு வரவு வராமல் அந்த வழியை தடுத்தனா வேலை வாங்கிட்டு கூலியை குறைச்சி கொடுத்துட்டனா பசிக்கிறவங்கள வந்து பார்க்காம இருந்துட்டனா ஸோ இதில் அப்பா அம்மாவுக்கு சாப்பாடு போடாமல் இருக்கிறது இதெல்லாம் வேறு இருக்குது இல்லையா சரி இவர் வந்து யார் பசித்தாலுமே பார்க்காட்டினாலே பாவம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்னா அப்படி தான் இருந்துச்சு ஏன்னா நான் சின்ன வயசில் இருக்கும்போது எந்த பிச்சைக்காரங்களுக்குமே இல்லைன்னே சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் மாறிடுச்சு அதேமாரி பிச்சை கேட்குறவனுக்கு பிச்சை இல்லைன்னு பாருங்கள் வருது பாருங்கள் பிச்சை இல்லைன்னு சொன்னேன்னா அல்லது மற்றவர்களுக்குள்ளே கோல் மூட்டி குடும்பத்தை கலைச்சனா நல்லா நம்ப வச்சு கழுத்தறுத்தனா ஒரு ஏதோ ஒரு பாவம் செஞ்சுட்டு மற்றவங்க கொண்டுடுவாங்களோன்னு கலக்கத்தில் இருக்கிறவனை காட்டி கொடுத்தனா எப்படி பாருங்கள் ஸ்கூல்லேயே அதெல்லாம் ப
அடுத்தது கற்பழிந்தவளை கலந்திருந்தேனா காவல் கொண்டிருந்த கண்ணியை அழித்தேனா கணவன் வழி நிற்போரை கற்பழித்தேனா கற்பம் அழித்து கழித்திருந்தேனா விபச்சார விருதி போகிறது எல்லாமே அடுத்தது குருவை வணங்குறதுக்கு கூச்சப்பட்டேனா க குருவுக்கு கா காணிக்க கொடுக்க மறந்துட்டேன்னா கற்றவர்களில் வந்து ரொம்ப நிந்தனை பண்ணேண்ணா நல்ல நல்ல பெரியவர்கள் இறைவனை புகழ்ந்து பாடின பாட்டிலே நான் பிழை சொல்லிட்டு இருந்தேண்ணா அடுத்தது பறவைகளை கூண்டில் பத பதக்க அடைத்தேண்ணா பாருங்கள் இல்லையா கோழி வளர்ப்பு இதெல்லாம் கூட பாவத்தில் வந்துடுது அடுத்தது கன்றுக்கு பாலூட்டாது கட்டி வைத்தேண்ணா அடுத்தது மாமிசத்தை சாப்பிட்டு என் உடம்பை வளர்த்தேண்ணா நெல்லில் கல் கலந்து வித்தேண்ணா அன்பாக இருக்கிறவங்களுக்கு துன்பம் கொடுத்தேண்ணா குடிக்கிற நீருள்ள குளத்தை தூர்த்தேண்ணா வெயிலுக்கு ஒதுங்குற ஒதுங்குறதுக்காக இருக்கிற மரத்தை அழித்தேண்ணா பகை கொண்டு பக்கத்து வீட்டுக்காரனுடைய நிலத்தை அழித்தேண்ணா பயிர் அழித்தேண்ணா மக்கள் தங்குறதுக்காக இருக்கிற பொது மண்டபத்தை போய் இடித்தேண்ணா இல்லை அகங்காரம் வரும்போது அது என்ன வேணாலும் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா ஆலய கதவை அடைத்து வைத்தேண்ணா யாரும் வரக்கூடாது என் சாமி பேர் சுகம் சாமி பேர் சால் இது நாஸ்திகம் இதெல்லாம் சிவனடியாரை சீறி வைதேனா திட்டினா தவம் செய்வோரை தாழ்வு சொன்னேனா சுத்த ஞானிகளை தூஷணம் செஞ்சேனா தந்தை தாய்மொழியை தள்ளி நடந்தேனா அதாவது அவங்க சொல்கிறது கேட்காமல் இருந்தேனா தெய்வத்தை இகழ்ந்து என்னை பெரிய புத்திசாலின்னு காட்டிக்கிட்டேனா என்ன பாவம் செஞ்சேனோ இன்னதுன்னு தெரியலையே அப்படின்னு பாடுறார் ஸோ இது வந்து யூடியூப்பில் அற்புதமான மியூசிக்கோடு இருக்கும் நல்லோர் மனத்தை கலங்க செய்தேனோன்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் அந்த வாய்ஸ் அப்படியே அதை கேட்கும்போதே உங்களுக்கு அழுகை வரும் ஸோ அது முடிஞ்ச அளவுக்கு தினமும் கேட்குறது கூட நல்லது ஏன்னா உலகம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது நம்ம நமக்குள்ளே அசுர குணம் வராமல் இருக்கணும்னா நம்மளுடைய மனசை ரொம்ப கரு கருணையாக ஆக்கணும் இலகியதாக மாற்றணும் ஸோ அதற்கு இதை கேட்குறது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்